கர்த்தரும் ரட்சகருமாய் இயேசுசு இன்பனாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றும் கர்த்தர்தாமே உங்களோடு கூட பேசுவாராக வார்த்தையும் ஜபமும் என்ற இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதற்கு ஆதாரமாக இந்த நாளில் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது சங்கீதம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க முதலாவது அந்த வசனத்தை வாசிக்க நாம் கேட்போம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது சங்கீதம் அது இது யாருடைய சங்கீதம் என்று கேட்டீங்கன்னா சங்கீதக்காரனாக தாவிது ராக தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட சங்கீதம் இந்த சங்கீதம் இந்த சங்கீதத்தில் தேவனை நோக்கி அவன் சொல்கிறதை நம்ம பார்க்க பார்க்குறோம் பத்தொன்பதாவது பதிமூன்றாவது வசனம் அவன் சொல்கிற வார்த்தையை பாருங்க மரண வாசலிலிருந்து என்னை தூக்கி விடுகிற கத்தாவே என்று அந்த வசனத்தை வாசிக்க நம்ம கேட்குறோம் அடுத்து இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் ஏழாவது சங்கீதத்தில் ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போமா இந்த இந்த சங்கீதமும் தாவிதின் தாவிதோட சங்கீதமாக தான் இந்த சங்கீதம் இருக்குது இது வந்து அவன் வந்து கத்திரை நோக்கி பாடின சிகாயோன் என்னும் ஒரு சங்கீதம் இந்த சங்கீதத்துக்கு தலைப்பு இதுதான் அந்த அந்த இந்த சங்கீதத்திலிருந்து தான் ரெண்டாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்க போகிறோம் சத்ரு சத்ரு சிங்கம் போல் என் ஆத்துமாவை பிடித்து கொண்டு போய் விடுவிக்கிறவன் இல்லாமையால் அதை பீராதபடிக்கு என்னை தப்புவியும் கத்துடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த சங்கீதங்களில் புஸ்தகம் ஒன்பது பதிமூன்றில் என்ன வாசித்தோம் அல்லவா மரண வாசலிருந்து என்னை தூக்கி விடுகிறதத்தாவே ரைட் நா ஆமேன் ஆமேன் ஜீசஸ் ஹலலோயா ஹலலோயா நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் நம்ம அன்றாட ஜப வாழ்க்கை அன்றாட ஆண்டவனுக்கு துதிக்கின்ற வேலையில் ஜப வேலையில் கர்த்தரை குறித்து கர்த்தருடைய நாமங்களை எத்தனையோ நாமங்களை ஒரு கொண்டு அத்தனை நாமங்களை நம்ம செய்கிறோம் சொல்லி 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 நம்முடைய ஆராதனை நம்ம ஜப வாழ்க்கையிலோ ஆண்டு முதலாவது அவருடைய நாமங்களை சொல்லி துதித்து கொண்டே இருக்கிறோம் துதிக்கிறோம் பாடலை பாடுகிறோம் துதிக்கிறோம் ஆராதிக்கிறோம் பிற்பாடு நம்ம சேதிக்கிறோம் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமுண்டாதாக எத்தனையோ நாமங்கள் உண்டு ஆனால் சங்கீதக்காரனாக தாமிது கர்த்தருக்கு ஒரு பேரை வைக்காங்க தேவனுக்கு ஒரு பேரை வைக்கா அல்லா அதுதாங்க இந்த பேரு மரண வாசல் இருந்து என்னை தூக்கி விடுகிற கத்தாவே ஆமே ஆமே இந்த கண்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மளை ஒவ்வொரு நாளும் மரண வாசல் இருந்து அவர் தூக்கி விடுகிற கருத்தராக இருக்கிறார் அல்லா இந்த வசனத்தை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஜப வாழ்க்கையில் நம்ம வெளியே போகின்ற நேரத்தில் இந்த வசனத்தை நம்ம சொல்லி செபிச்சுட்டு போனோம்னா நமக்கு இன்றைக்கி இருக்கின்ற காலகட்டங்களில் இதெல்லாம் இந்த வார்த்தையெல்லாம் நம்மளுடைய ஆண்டுடைய நாமத்தில் நம்மளை பாதுகாக்குங்க கத்தடைய நாமத்திற்கு மகிமூதாக மரண வாசல் என்று தூக்கி விடுகிற கத்தாது பாருங்க இன்னைக்கு உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களை தினந்தோறும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் டிவியில் தொலைக்காட்சியில் நம்ம பார்க்குறோம் அன்றாடம் நம்ம கண்களை பார்க்குறோம் அநேக காரியம் நம்ம காதுகளால் கேட்கிறோம் உலகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரண வாசல் என்பது திறந்தே இருக்கிறது அந்த லூயா மரண வாசல் போட்டப்படலங்க மரண வாச மரணத்தின் வாசல்கள் திறந்தே இருக்கிறது பாருங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் பாருங்க ட்ரெயினில் போனாலும் விபத்துக்கை அநேக பேர் மறைச்சு போயிடுறாங்க ஆகா விமானத்தில் போனாலும் நடுவு மாநிலத்தில் பிளைன் வெடித்து செதறியிருது நடந்து <laughs> நடந்து போகிறவங்க நினச்சிருப்பாங்களா இன்றைக்கி நம்ம மறிச்சு போவோன்றது நினைக்கல ஓரமாக போகிறாங்க கார் பிரேக் பிடிக்காம தார்மாராக வந்து அப்படியே மூட்டி மோதி அந்த பாதிக்கப்பட்ட ஸ்தலத்திலே மறிச்சிடுறாங்க இறந்து போயிடாங்க பாருங்க ஹலலுயா சென்னையில் ரோடு கீழே விழுந்து ஒரு பெட்ரோல் பங்கு உள்ளே விழுந்து அதில் தொழிலாளிகள் உள்ள ஆழத்தில் எண்பது அடி ஆழத்தில் உள்ள போய் செய்ய இயற்கை சீற்றம் அவங்களால் மீட்டாங்க டெட் பாடி தான் அவங்க மேலே இருந்து கீழே மே கீழே இருந்து மேலே எடுத்தாங்க மரண வாசலை திறந்தே இருக்கிறது ஹல லூயா மரண வாசலை திறந்தே இருக்கிறது அந்த திறந்தே இருக்குங்க அதனால தான் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் பாருங்கள் 
வாழக்கூடிய உலகம் பயங்கரமான உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் யாருக்கு எப்போ எந்த நேரத்தில் என்ன நடக்குன்னு ஒரு சொல்ல முடியாத சூழ்நிலை நீங்கள் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கன்பான தேருடைய பிள்ளைகள் எங்க பார்த்தாலும் மரணங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு எங்க பார்த்தாலும் விபத்துகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனாலதான் சங்கீதத்தான் சொல்றான் உண்மையுடைய வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட வேத வார்த்தைகளும் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய காரியங்களும் கரெக்டா இருக்கு பாருங்க எவ்வளவு கரெக்டா இருக்கு பாருங்க என்னைக்காவது நம்ம யோசித்து யோசித்து பார்த்திருக்கோமா பாருங்க இங்க பாக்குறோம் இங்க பாக்குறோம் சங்கீதக்காரன் தாவிரு சொல்றார் மரண வாசல் எங்களை தூக்கி விடுகிறார் தாவே அப்ப நீங்கள் நான் என்ன செய்ய அந்த ஒரே மரண வாசல் எங்களை தூக்கி விடலாம் தூக்கி விடுகிற கத்திர எங்களோடு கூட எடுக்கிறார் ஹலோயா அதே போல பாருங்க ஏதா சிங்கத்தில் ரெண்டாவது வசனத்தை வாசித்தோம்ல சத்ரு சிங்கம் போல என் ஆத்மாவை பிடித்து கொண்டு போய் விடுவிக்கிறவர் இல்லாமல் யார் அதை பீராதபடி ஜீனை தாப்புவியும் அலலுயா சத்ருன்னு சத்ரு எப்படி வரானா சிங்கம் போல வரான் அலலுயா வேதத்தில் நேரத்தில் வாசிக்கிறேன் ஆமே ஆமே ஜீசஸ் ஜீசஸ் கர்ஜிக்க சிங்கத்தை போல பிசாசம் என்ன செய்யறான் பகை தேடி எவனை எவனை இப்படி எவனை விழுங்கலாம் என்று பகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் என்று சொல்லி நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் பிசாசு கதாங்க வேலை அப்போ அவன் என்ன செய்வானா அந்த அவன் சிங்கத்தை போல என்ன செய்வானா நம்முடைய ஆத்மாவை அப்படியே என்ன செய்வான் பிடிச்சிட்டு போறதுக்கு அப்படி வருவான் அல்லா எப்படி அவன் நம்முடைய ஆத்மாவை எப்படி பிடிக்க முடியும் இதே போலதான் பல விதமான அவ ஆபத்துகளை சத்துரு கொண்டு வருவான் பல விதமான பிரச்சனைகளை கொண்டு வருவான் பல விதமான நிந்தனைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வருவான் பல விதமான தோல்விகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வருவான் பல விதமான தவறான எண்ணங்களை அந்த பிசாசம் சத்துருவான நமக்கு நேராக கொண்டு வருவான் பல விதமான போராட்டங்கள் பல விதமான பிரச்சனைகள் பல விதமான குழப்பங்கள் ஹலரூயா சண்டைகள் கணவனுக்கு மனைவிக்கிடைய சண்டை பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் சண்டை ஹலரூயா ஒரு சமாதான குறைவு ஒரு சந்தோஷ குறைவு என்ன தெரியுமா பிசாசம் கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க பிரச்சனை வந்துச்சு பாடு வந்துச்சு தவிப்பு வந்துச்சு அப்படியே வருத்தம் பாருங்கள் டிப்ரெஷன் அழுத்தங்கள் வந்த உடனே நம்ம மனசு என்ன செய்யுது சோர்ந்து போயிருங்க சோர்ந்து போயிருங்க அப்படியே உடஞ்சு போறங்க வளநாள ஜோ மண்ண ஆ இப்படி வந்துருச்சேன்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் மனசு இறுதியும் சோர்ந்து போகுது இல்லை அதுதான் அந்த ஆத்மாவை தான் சிங்கம் என்ன செய்வான் சத்ரு சிங்கத்தை போல என்ன செய்வான் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் நம்ம குடும்பத்தில் கொண்டு வந்து நம்முடைய நம்மளுடைய ஆத்மாவை அவன் பிடித்து கொண்டு போய்விடுவான் நீங்கள் சொல்லணும் இன்னைக்கு நீங்கள் தேவனை நோக்கி உண்மையாய் உண்மையாய் நேசிக்கிற பிள்ளைகளாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சொல்லுங்க என் ஆத்மாவை நான் தேவனை தவிர யாருக்கும் நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லணும் எது வந்தால் சத்ரு சிங்கம் போல வந்தாலும் என் ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர் யூத ராஜ சிங்கம் ஒருத்தர் இருக்கிறார் சத்ரு சிங்கம்னா ஆனால் நம்ம அப்பா எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா அவர் யூத ராஜ சிங்கம் அவர் ஹலோயா அந்த சிங்கம் நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னா இந்த சத்ரு போல சிங்கம் நம்ம கிட்ட வராதுங்க கத்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமுண்டாதாக அதை விடுவிக்கிறவன் இல்லாமல் யார் அதை பீராத படிக்க நினைத்தா புரியும் அப்போ அது அந்த இறுதியத்தை அந்த அந்த சோர்வான இறுதியத்தை அந்த ஆத்மாவை தீராதபடிக்கு அண்டவரே காத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லி தப்புவியும் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்லி பார்க்கணும் அதுலோயா அது பீராதபடிக்கு என்னை தப்புவியோ ஆமே அப்போ இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மளோடு கூட பேசுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா என்ன தெரியுமா ஆண்டவராக கத்தர் அவங்களை ஒவ்வொரு நாளும் மரண வாசு தூக்கி விடுகிற கத்தர் இரண்டாவதாக ஆண்டவர் நோக்கி சொல்கிற வா ஆண்டவர் உங்களை உங்களை உங்களோடு பேசுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா அவர் உங்களை தப்புவிக்க தப்புவிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் ஒரு மனுஷனுக்கு மனசு தாங்க காரணம் மனசு அந்த ஆத்மா கெட்டு போச்சுன்னா மனசு சோர்வை அடை போச்சுன்னா நிறைய பேர் சொல்ல தெரியாது என் மனசே சரியில்லைங்க என் மனசு உடஞ்சி போச்சுங்க என் மனசு துக்கமாக இருக்கும் என்னால் தாங்க முடியல என் மனசு என்னவோ ஒரு மாதிரி பண்ணுதுங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கல காரணம் என்னங்க பிசாசம் உங்களுக்கு கொண்டு வரோம் சத்ரு சிங்க போல உங்களுடைய க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்து கடந்து வராங்க நீ இயேசு நாமத்தில் விரட்டுங்க அண்டவர் அவர் என்னை தப்பு விற்கிற தேவனாக இருக்கிறார் பிதாதபடிக்கு என்னை தப்புவியும் என்று சொல்லி சங்கீதக்கார சொல்லுவதை கேட்கிறோம் அவர் பிராதபடிக்கு உங்களை தப்பு வைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அதுலா அதுதான் சங்கீதக்காரராங்க தாவிது இது சங்கீதக்கார சொல்ற தாவிது சொல்ற தாவியோட சங்கீதம் தான் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சங்கீதம் நாலாவது வசனத்துல நம்ம பார்க்கறோமே ஹலலூயா அமே நான் மரணைகளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படு தேவரி 
நீ என்னோடு உடன் இருக்கிறே உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் என்று அன்று நோக்கி தாவி சொல்றத பாக்குறாங்க தேவன் <laughs> நடந்தால் எதுக்கு கோலுங்க எதுக்கு தடி வருது அல்லதுயா நல்ல பாருங்க சையதகாராய தாவி ஆமேன் ஆமேன் அவன் நாடு மேய்க்கின்ற மேய்ப்பு நான் ஏற்கின்ற பொழுது அவனுடைய 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 வாழ்க்கையில அவன் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்ன தெரியுமா அவன் கையில கோல் இருந்துச்சு தடி இருந்துச்சு கோல் எதுக்கு என்பதற்கு கோல் எதுக்கு தெரியுமா அவன் ஆடுகளை மேய்ச்சிக்கொண்டே போகும்போது ஆடுகளை ஓசிப்பதற்காக ஆடுகளின் பசியை தீர்ப்பதற்காக ஆடுகளுக்கு வேண்டிய தீவனங்களை கொடுப்பதற்காக கை ஒரு கோல் வச்சிருந்தாங்க அந்த கோலை வச்சு தான் அப்படியே ஆடுகளை கொண்டு போகும்போது மரத்து இருந்த செடிகளையும் இலைகளையும் அந்த அந்த கோலை வச்சு அரிசி அவன் மேலிருந்து கீழே பறிச்சு அந்த ஆடுகளை அவன் போஷிப்பான் அல்லது தடி என்பது எதுக்கு அந்த ஆடுகளை பீடி போ பீடி போடும் முடியாது ஆடுகளை இரையாக்கி கொள்வதற்காக ஒருவேளை வன விலங்குகள் பொருளாத விலங்குகள் வரலாம் அந்த நேரத்தில் அவன் கையில் தடி இருக்கு இல்லையா அந்த தடியால் எதிரிகள் அழிப்பதற்காக அவனுடைய கையில் தடி இருந்துச்சுங்க அதே நேரத்தில் அவன் நினைவு கூர்ந்தவனாக சொல்கிறான் நான் மரணில் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தால் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுறேன் தேவரே நீ என்னோடு கூட இருக்கிறே ஓ முது கோலும் முது தடியும் என்று தேற்றும் ஆமே அந்த அந்த ஆண்டவராகிய தேவனுடைய கோல் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் எனக்கு அருமையான பிள்ளைகளே அந்த கோல் உங்களை தேற்றும் எப்படி தேற்றும் உங்களை போஷிக்கக்கூடிய கோலாக இருக்கிறது உங்கள் பசியை ஆற்றக்கூடிய கோலாக இருக்கிறது உங்கள் தேவையை சந்திக்கக்கூடிய கோலாய் அந்த கோலை வச்சு என் ஆண்டவராகிய தேவன் உங்களை இன்னைக்கு தேற்றக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார் அதே போல தடி அவர் கோலும் ஒரு தடியும் என்ன தேற்றும் ஆமே அந்த தடியானது உங்களுக்கு விரோதமாய் வருகின்ற போராட்டங்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக வருகின்ற சிங்கம் போன்ற சத்துருவங்கள் மேல எழுந்து வந்தால் உங்களுக்கு விரோதமாய் எழுந்து வந்தால் ஆண்டராகிய தேவன் தன்னுடைய தடியினால அவற்றையெல்லாம் தாக்கி அவற்றிலிருந்து உங்களை தேவன் பாதுகாத்து உங்களை தேற்றக்கூடிய தேவன் ஆயிருக்கிறார் என்ன கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள் அதனால் எதை குறித்து பயப்படாதீங்க எதை குறித்து கவலைப்படாதீங்க நம்ம செவி போமா கருத்தருடைய காரியம் உங்களோடு கூட இருக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம செவி போமா நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஏசு சுவாமி நன்றியோடு மே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே மகா இறக்கமும் கிருமிநதிங்கள் அல்ல அன்பின் ஆண்டவரே இந்த காலை வெளி உண்மை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிடுகிறோம் சுவாமி அண்டவரே நீ சொன்னீங்களே மரண வாசு நீங்களை தூக்கி விடுகிற கர்த்தர் என்று ஆண்டவரை செய்யதுக்காக சொல்லுதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவர இந்த நாளில் ஆண்டவர யாராவது சுவாமி அண்டவரே மரணத்தோடு போராடி கொண்டிருக்கின்ற வியாதியோடு போராடி கொண்டிருக்கின்றதான ஆண்டவர கடைசி நிமிட மூச்சு திணறல் மூச்சு திணற மூச்சு திணறி அப்படியே மூச்சு மூச்சு விட முடியாமல் திணறி கொண்டிருக்கின்ற அண்டவரே யாரா இருந்தார் அண்டவர அண்டவரே இந்த வார்த்தைகளை யார் யார் பிள்ளைகளை <laughs> அப்படிப்பட்ட மரண வாசல் இருந்து தகப்பனே கீழிருந்து ஆண்டவரே மேலாயவர்களை தூக்கி விடுவீராக இப்பொழுதே மரண படுக்கை மாறுவதாக வியாதி மாறுவதாக அந்த ஒரே ஒருத்தி ஜீவனை கொடுப்பீராக ஆண்டவரே வாழ்க்கை <laughs> 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 
எங்களை தேற்றி ஆற்றி அரவணைத்து அன்றுவரே இவர் மீண்டும் எழுந்து உட்கார கருவி தருகிறார் தகப்பனே குடும்பத்திலே சமாதானத்தை உண்டு பண்ணிவிடாக அன்றுவரே செழிப்பு உண்டு பண்ணிவிடாக அன்றுவரே இவர்களை நீர் போஷிப்பீராக அன்றுவரே போஷிப்பீராக தகப்பனை <laughs> இந்த வார்த்தையின்படி உள்ளத்தின் ஆழத்து விசுவாம் நான் விசுவாசித்து உறுதியோடு நிச்சயத்தோடு நாளில் சேர்த்திருக்கிறப்பா இந்த வார்த்தைகளை கேட்கின்ற அநேக மக்களுக்கு இந்த நாளில் ஒரு ஆறுதல் அடையும்படியாய் ஒரு சுகம் பெறும்படியாய் அன்றவரும் அன்றவரே தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் மனதில் ஒரு அமைதியும் சமாதானம் சந்தோஷமும் நிலை பெறும்படியாய் என் தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை யார் யார் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த மக்கள்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ எல்லா மக்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த வார்த்தைகளை நீர் கொண்டு செல்கிறீராகப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை